ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ യാൻ ടു മാസ്റ്റർ പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രോഷ്യയുടെ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്രോഷ്യ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ബേസിക്കാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ആ ബേസിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ക്രോഷ്യാണ് ഇത് പല സൈസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് ഇസ് വൺ ഇസ് ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ഇത് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ അങ്ങനെ പല സൈസിൽ കിട്ടും ഇത് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഇത് സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ നമ്മൾ ആങ്കറിന്റെ പോളെ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ യാണുകളില്ലേ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ എംബ്രോയിഡറി യാൻസ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രോഷ്യ മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടാറിയാം പോയിന്റ് നയൻ മില്ലിമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഹുക്ക് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി വലുതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലൊരു നീഡിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം ഇത് നിങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്ന നീഡിൽ എല്ലാ ഷോപ്സിലും കിട്ടും അത് മതി പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റിച്ച് മാർക്കറുകൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എപ്പോഴും ആവശ്യം വരും ഇനി ഇൻകേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാധാ സേഫ്റ്റി പിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യാൺ തന്നെ കടത്തി വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒരു സെറ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതാ പിന്നെ ഒരു സീസേഴ്സ് ഇത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് നൂല് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ നൂല് പല പ്ലൈ പ്ലൈകളായിട്ടുള്ള നൂലായിട്ടാണ് വാങ്ങാം ഈ ഒരു നൂല് ത്രീ പ്ലൈ ആണാണ് ഇതിന് തിക്നെസ് കുറവാണ് ഈ ഒരു നൂല് വന്നിട്ട് സിക്സ് പ്ലൈ ആണാണ് ഈ നൂലും ഈ നൂലും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കണ്ടോ ഇതിന് കട്ടി കൂടുതലാണ് ഇതിന് കട്ടി കുറവാണ് ഇത് ആറ് നൂല് പിരിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് സിക്സ് പ്ലൈ ആണ് ഇത് മൂന്ന് നൂല് പിരിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ത്രീ പ്ലൈ ആണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പ്ലൈ ആണുണ്ട് ഇത് ഫോർ പ്ലൈ ആണാണ് അത് ഇതിനേക്കാളും ഒരു പൊടിക്ക് കൂടെ കട്ടി കൂടുതലുണ്ടാവും ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യാറ് സിക്സ് പ്ലൈ ആണാണ് ഇതുകൊണ്ടാവുമ്പോൾ ഫ്രോക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ വർക്കിന് ഫോർ പ്ലൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലൈയോ നമ്മുടെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് വാങ്ങാം നാട്ടിലെ ഷോപ്സിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് ത്രീ പ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പ്ലൈ കിട്ടാറുള്ളൂ ഈ സിക്സ് പ്ലൈ ഞാൻ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് വാങ്ങാം കേട്ടോ ഇതവിടെ അങ്ങനെ ഷോപ്സിൽ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു യാണും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ബ്ലാങ്കറ്റ് യാൺ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രോക്സിന്റെ എൻഡിങ്ങിൽ ബോർഡർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടോയ്സ് ഒക്കെ മേക്ക് ചെയ്യില്ലേ അതിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു യാണാണ് ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് വെൽവെറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന യാണാണ് ഇതും ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ വാങ്ങാറ് ഞാൻ നാട്ടിൽ ഷോപ്സിൽ അങ്ങനെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ക്രോഷ്യ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ സാധാരണ ഈ ഒരു പോസിലാണ് പിടിക്കാറ് ഇതാണ് നൈഫ് പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നൈഫ് കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് പെൻസിൽ പോസ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കംഫേർട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ പിടിക്കുക ചിലർ ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ചിലർ ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് എനിക്ക് ഇതാണ് ഒന്നും കൂടെ കംഫേർട്ടായിട്ട് തോന്നിയത് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് ഫിംഗറിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു പാർട്ട് എപ്പോഴും വരണം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺ പാർട്ട് ഈ രണ്ട് ഫിംഗറുകളും യൂസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കണം നമുക്ക് ബേബി ഫിംഗർ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് ഫിംഗറിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടും ഈ രണ്ട് ഫിംഗറിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾവേസ് നമ്മുടെ വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയിൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിംഗിൾ
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इन चेन एट नमुक मनस विचार चेन अगर नंबर्स नेक्स्ट इन तोटपुर चेन इवे ना फिश निकल इन तोटपुर चेन सिंगि क्रोशिया इंटे क्रोश कड़ती याणवर्तु अगेन याणवर याणवर पर याणवर पर लूप्स इधर लूप इन लूप टू ई रु लूप्स उड़ोश कड़ती इन सिंगि क्रोश नेक्स्ट वण टोटल सिंगि पढ़च अब इन सिंगि क्रोशी जस्ट नोशे याणवर्टे वल अदान सिंगि क्रोशी सिंगि क्रोशी नेक्स्ट रौंड स्टार्ट चेन वेटो इनपोट सैडलोट इन तय सिंगि क्रोशी नोट फोम एस सी एम वीडियोसा एस सी सिंगि क्रोशी नेक्स्ट वण वन हाफ डबि क्रोशी सिंगि क्रोशी और इचिकूट वलपम कूड़ल हाफ डबि क्रोशी इन नमु स्लिप नोट नेक्स्ट चेन नयन चेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नयन ना सिंगि क्रोश तोटपुर स्टिचल हाफ डबि क्रोश इवड़ी राम चेन लोटेवर इन इवड़ वन टू राम चेन लोट कड़ती अगेन याणवर मूं लूप्स सिंगि क्रोश रु लूप्स वन टू थ्री नी मूं उड़ कड़ती इधर हाफ डबि क्रोश नेक्स्ट चेन हाफ डबि क्रोश वन टू इंडा कई थ्री फोर फाइव इत्रु हाफ डबि क्रोशी अगेन ना कटियालोट कड़ती लोक इन हाफ डबि क्रोशी हाफ डबि क्रोशी ना वीडियोसल एच डी सी इटा वलपमचि वलपम कूड़ल हाफ डबि क्रोशी इन अड़ा डबि क्रोशी स्लिप नोट नेक्स्ट चेन टू थ्री फोर फाइव डबि क्रोशी मूम चेन लोट स्टार्ट चेन वन टू थ्री याणवर ईर चेन कड़ती मूं लूप्स वन टू थ्री याणवर फस्ट टू लूप्स नोशी अगेन याणवर लास्ट टू लूप्स इन डबि क्रोशी याणवर नेक्स्ट चेन कड़ती फस्ट टू लूप्स लास्ट टू लूप्स इमी एंड वेद इन डबि क्रोशी 
double crochet in the DC video. We double crochet in use Double crochet. This is the same thing. 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 This Chain 11 Triple crochet is the chain We will do the same double crochet Triple crochet is the same Two times yarn over We will do the fourth chain First two loops next two loops last two loops triple crochet. Triple crochet number always T R C नाने video लो बढ़कर T R C triple crochet. ये basic stitch वालों निंगल पढ़ी चढ़ते नहीं यान निंगल के crochet ऐसे टे ये तो रु वर्क कर frock आई कोटे sweaters आई कोटे booties आई कोटे इन्दर निंगल caps लम नमली stitch वाला आने main आइटम मारे मारे चाहिए ना we will do the same thing as we will do the same Triple crochet, double crochet, half double crochet, single crochet. We will do the practice. We will do double crochet and pin half double crochet. We will do the same First thing is single crochet, but you enter half double crochet, double crochet, tip, triple crochet. First chain is stuck in the chain. We practice the basic stitching. We will do the video. We will video. We will do the video. We will do the video. Double crochet, triple crochet, we will do the practice of the pattern. We will join the chain. 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 We will join the this is the last end of the This is the This is the This is the slip stitch. This is the slip stitch. This is the slip stitch. This is the And we half double crochet. This is the joint chain. We will do the chain. Chain 2. We will work turn. We will finish this side. This is the same thing. We will do this loop. We will do this loop. We will do 
ഇങ്ങനെയാണ് മുകളിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാതെ തയ്ച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു താഴെ എത്ര ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തോ അത്രയും തന്നെ മുകളിൽ വരണം അപ്പൊ അത് എണ്ണി എണ്ണി ചെയ്യാം അപ്പൊ കറക്റ്റ് എണ്ണവും അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം ഒരെണ്ണം മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വർക്ക് ചെറുതായി ചെറുതായി വരും ഞാൻ കറക്റ്റ് നമ്പർ ചെയ്തു അപ്പൊ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ രണ്ട് സൈഡ്സിലും വന്നു ഇനി ഞാനിത് മുകളിലോട്ട് തയ്ച്ചു പോവാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇനി മുകളിലോട്ട് തയ്ച്ചു പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇടാം നെക്സ്റ്റ് ചെയിൻ ടെൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചെയിൻ വണ്ണിലോട്ട് നമുക്കൊരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതൊരു സർക്കിളായി ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് തയ്ച്ചു പോകാനായിട്ട് ചെയിൻ ടു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചെയിൻസിന്റെ ഉള്ളിലും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷി അങ്ങ് ചെയ്തു പോവാം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന യാൺ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പിടിച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പൊ ഈ യാൺ എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് സ്റ്റിച്ച് ചെയിൻസിൽ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് യാൺ കട്ട് ചെയ്യാം ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന യാൺ കേട്ടോ കാണാൻ പറ്റില്ല കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും ഓരോ ചെയിൻസിലും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷി നമ്മൾ ചെയ്തു പോവാം ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു ചെയിൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇതിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയ സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയിൻ വൺ ടു സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ചെയിൻ വൺ ഇത് ചെയിൻ ടു ഇവിടെ നിന്ന് ചെയിൻ ത്രീ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ഈ ചെയിൻ ത്രീയിലോട്ട് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടാം ഇനിയാണ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുക അത് ഡബിൾ ക്രോഷ് ആണെങ്കിൽ ചെയിൻ ത്രീ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഫോർത്ത് വണ്ണിൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടാം അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യണത് ഇനി ഇവിടുന്ന് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് അഗെയിൻ ചെയിൻ ടു ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിൽ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷി ഇതുപോലെ ചെയ്തു പോവാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ ക്രോഷി ടുഗതർ ആണ് ടുഗതർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം യാൺ ഓവർ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ കൂടെ കടത്തിയെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റിച്ചസ് ഈ കൂടെ കടത്തിയെടുക്കുക നമ്മളിത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ടു ലുക്സ് കൂടെ കടക്കുമ്പോഴാണ് വൺ ഡബിൾ ക്രോഷി ആവുന്നത് നമ്മൾ ടുഗതർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ടു ലൂപ്സിൽ കടത്തി എടുത്തു ഇപ്പൊ ത്രീ ലൂപ്സ് ആയി ഞാണ് ഓവർ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടത്തിയെടുക്കുക ഇതാണ് ഡബിൾ ക്രോഷി ടുഗതർ ഇതും നമ്മള് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ച് ആർട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടുഗതർ അതുപോലെ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഇൻക്രീസ് ആണ് ഒരേ സ്റ്റിച്ചിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ഈ സെയിം സ്റ്റിച്ചിൽ തന്നെ വൺ മോർ ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു ഇത് ടുഗതർ അപ്പൊ ഇത് ചുരുങ്ങി വരും ഇൻക്രീസ് ആവുമ്പോൾ ഫ്രോക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ വീതി ഫ്രില്ലിന് വീതി വീതി കൂടി പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു ഈ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ വൺ ഡബിൾ ക്രോഷി പിന്നെ നമ്മൾ പറയും സ്കിപ്പ് വൺ സ്കിപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിലോട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷി ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ഇതിലോട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ വൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പറയും സ്കിപ്പ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിൽ വൺ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യും 
അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഒരു ഹോൾ പോലെ വരും അതിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്കിപ്പ് വൺ എഴുതാറ് എസ് കെ എന്നിട്ട് വൺ ചെയിൻ വൺ സി എച്ച് വൺ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോവാറ് എന്നിട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷി ഡി സി നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് പ്രാക്ടീസ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ നല്ലതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റിച്ചസ് ഒക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണ വീഡിയോകൾ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതൊരു പാറ്റേണ് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് യാൻ ടു മാസ്റ്റർ പീസ് അപ്പൊ അതിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ക്രോഷിയ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം കേട്ടോ സി യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ ബൈ